क्वांटम की स्टेबिलिटी का जवाब पेश किया वो क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम कदम था और इसके बाद फिर एक और अहम कदम हाइजनबर्ग का था अनसर्टनटी प्रिंसिपल के हवाले से अब अनसर्टनटी प्रिंसिपल की मैं थोड़ी सी और वजाहत करना चाहूंगा पहले भी मैं इसकी बात कर चुका हूं फर्ज कीजिए कि आप किसी चीज की लंबाई नापना चाहते हैं अब हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर होता जो फुटा आप रखते हैं जाहिर है कि उस फुटे में टेम्परेचर की वजह से तब्दीली आ सकती है कि उसमें जो निशान है वो सही जगह पे ना लगे हों वगैरह वगैरह तो इसको आप कहें कि इक्विपमेंट की खराबी है जो आलात आपके पास हैं लेंथ मेजर करने के वास्ते वो मुकम्मल सौ फीसद ठीक नहीं है लेकिन हाइजनबर्ग ने कहा कि नहीं आपके पास इक्विपमेंट जितना भी अच्छा क्यों ना हो बेशक वो 100% हंड्रेड एक्यूरेट हो लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन या किसी छोटे पार्टिकल की पोजीशन 100% परसेंट एक्यूरेसी से कभी नहीं मेजर कर सकते ये एक बुनियादी हकीकत है जिससे कभी इन्हराफ नहीं हो सकता और हाइजनबर्ग ने मुख्तलिफ दलीलों से यह साबित किया कि अगर उस छोटे जर्रे इलेक्ट्रॉन या कुछ और भी हो अगर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टनटी गैर यकीनियत की मकदार डेल्टा एक्स रखी जाए सो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टनटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और अगर उस इलेक्ट्रॉन या जर्रे के मोमेंटम में अनसर्टनटी डेल्टा पी है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट एच बार डिवाइडेड बाई टू से बड़ा होगा इसका मतलब फिर यह बनता है कि आप किसी जर्रे के बारे में दो चीजें बैक वक्त नहीं बता सकते या तो आप उसकी पोजीशन परफेक्ट एक्यूरेसी से बता सकते लेकिन फिर उसके मोमेंटम के बारे में आपको कोई इल्म नहीं होगा या दूसरी तरफ आप इसके मोमेंटम को मुकम्मल सौ फीसद बता सकते हैं लेकिन फिर उसकी पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा वो यहां है कि चांद पे है या कहीं और है दोनों चीजें आप फिर बता नहीं सकते सो दिस इज फंडामेंटल ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद है या ये कहना चाहिए कि उन बुनियादी दलीलों में से है जिसकी वजह से ये पूरा मजमून वजूद में आया अब अनसर्टनटी प्रिंसिपल का इतलाक हम एक ऐसे सिस्टम के ऊपर करेंगे जिसमें सिर्फ एक गेंद है या एक पार्टिकल है जो दो दीवारों के दरमियान बंद है ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है इस दीवार से टकराता है और फिर वापस आता है और यूं चलता चला जाता है तो क्योंकि कोई रगड़ नहीं है और जब ये इस दीवार के साथ टकराता है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होती लिहाजा एक दफा ये शुरू कर दिया जाए तो बस ये चलता चला जाएगा लेकिन अब यहां पर अगर हम इसको अपने आम जिंदगी के हवाले से देखें आम फिजिक्स के हवाले से देखें तो ये एन मुमकिन है कि हम उस गेंद को वहां पर खड़ा भी कर सकें और अगर ये खड़ा होता है साकिन होता है तो इसकी कोई कैनेटिक एनर्जी नहीं और कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं चुनाचे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो जीरो होगी लेकिन अब अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से देखें अनसर्टनटी प्रिंसिपल का इतलाक इसके ऊपर करें तो फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इस गेंद को या इस जर्रे को यहां पर खड़ा करता हूं साकिन रखता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मोमेंटम डेफिनेट है P इज इक्वल टू एम वी इफ वी जीरो पी इज इक्वल टू जीरो जिसका मतलब यह कि यह एक डेफिनेट वैल्यू बनी ये तो फिर अनसर्टनटी प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी होगी चुनाचे अब मैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से देखता हूं और ये पार्टिकल अब कहीं भी हो सकता है इसकी अनसर्टनटी इन पोजीशन ए है ए फासला है इन दो दीवारों के दरमियान सो डेल्टा पी इन टू एज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू अब चलिए ये शर्त लगाते हैं तो यहां से डेल्टा पी इंटू ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू यहां से काइनेटिक एनर्जी बनती है 
डेल्टा पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एम और चूंकि डेल्टा पी एच बार बाई टू ए से बड़ा है इस वास्ते काइनेटिक एनर्जी एच बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वेयर से बड़ी है तो यहां से एक बड़ा अजीब नतीजा निकला वो ये कि आप इस पार्टिकल को खड़ा कर ही नहीं सकते चुनाचे यहां उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकती अब क्लासिकली तो बिल्कुल आप कर सकते हैं आखिर एक गेंद को आपने साकिन हालत में तो देखा है लेकिन आप कभी इलेक्ट्रॉन को साकिन नहीं कर सकते किसी एक जगह खड़ा नहीं कर सकते अब यही चीज हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से देख सकते हैं अब हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां इस तरह का है कि एक मास है जो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है आम हार्मोनिक ऑसिलेटर वो जो आप और मैं देखते हैं उसमें तो ये होता है कि ये मास यहां पर साकिन है खड़ा है चुनाचे उस हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है मगर अब आप इसको हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से देखें तो फिर क्या होगा ये मुमकिन नहीं कि ये एक जगह पर हो क्योंकि ऐसी सूरत में डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड अगर आप इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की कैलकुलेशन करें क्वांटम मैकेनिक्स में तो मालूम होता है कि इसकी टोटल एनर्जी जिसका मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ एच बार ओमेगा बनती है और ओमेगा इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है जो क्लासिकली हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ के ओवर एम इधर भी यही नतीजा निकला कि हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को जीरो नहीं कर सकते और वो सिर्फ इसलिए कि यहां पर हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसकी इजाजत नहीं देता अब ये था पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है विच इज दी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बकौल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार ओवर टू अब यहां पर डेल्टा ई का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी और डेल्टा टी द टाइम ओवर विच द मेजरमेंट इज कैरिड आउट तो अब इसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूं फर्ज कीजिए कि आप किसी पार्टिकल की एनर्जी मेजर करना चाहते हैं तो मेजरमेंट के लिए आपको कुछ वक्त दरकार है उस टाइम को हम डेल्टा टी कहते हैं अगर डेल्टा टी फाइनाइट हो अगर इन्फिनिट है तो और बात है लेकिन इन्फिनिट टाइम तो कोई चीज होती नहीं है लिहाजा जो आप एनर्जी की वैल्यू मेजर करेंगे उसमें अनसर्टेनिटी होगी और उस अनसर्टेनिटी की मकदार को यहां पर डेल्टा ई कहा गया है और इन दोनों का प्रोडक्ट एच बार डिवाइडेड बाई टू से लाजमन बड़ा होगा यह दरअसल हाइजनबर्ग पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी से भी अखज किया जा सकता लेकिन मैंने इसको यहां पर एक इंडिपेंडेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तौर पर रखा है इससे कुछ बड़े दिलचस्प नतज बरामद होते हैं मिसाल के तौर पर क्वांटम टनलिंग जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक नतीजा है टनलिंग में फर्ज कीजिए कि एक पोटेंशियल वेल है और उसकी शक्ल ऐसी है अब यहां पर एक पार्टिकल बंद है इस पोटेंशियल वेल के अंदर जिसका मतलब यह कि इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस पहाड़ को सर कर सके तो वो यहां से यहां तक जाता है फिर वापस आता है और यूं ऑसिलेट करता रहता है उसके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि ऊपर तक जा सके और फिर दूसरी तरफ निकल सके लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के बकौल ये कुछ वक्त के लिए एनर्जी कॉन्सर्वेशन वायलेट कर सकता है जिसका मतलब यह कि इसके पास ज्यादा एनर्जी आ सकती है और ये इतनी एनर्जी होगी ये हो सकता है कि काफी एनर्जी हो ऊपर तक जाने के वास्ते और अगर ये ऊपर तक पहुंच गया तो फिर दूसरी साइड से निकल जाने के वास्ते अब ये बड़ी अजीब सी बात बनती है इस वास्ते के क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन एक बड़ा मुसदा उसूल है जिसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं होती लेकिन यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन की खिलाफ वर्जी हो सकती है एक मुख्तसर वक्त के लिए डेल्टा टी के लिए 
और डेल्टा टी इन 